Assalamu alaikum everyone. With this hope that you all are fine and happy. This is Azhar Kursheed gives you an enthralling and warm welcome into this video session. But uh, before beginning it, let's begin it by the name of Allah who has created everything called the uncreated. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Inna a'ayna kal-kawthar. Salli li rabbika wa'n-nahar. Okay, uh, let's begin the English session as we have the very first class today. So let's talk about what zero term is and I hope that you all have gotten the idea that what zero term is. Uh, zero term is actually a term in which we are going to cover whatever was left, whatever had been left in our uh, summer term. As you know that all in a sudden this pandemic came and uh, took or shook everything all over and changed our syllabus and changed our uh, life all in a sudden and we all were in a chaos that what would happen next and uh, but in all this such uh, difficult and typical time the school had taken the stance and uh, uh, generated and created a virtual class for you all to cope up with your studies as a uh, there are no ways and clues that when the schools will be opening or when the schools will open. So it could take towards the whole year. The, some are saying that uh, at start we have heard that the extension of the summer vacation was held and then summer vacations ke baad time kaur extend kiya gaya. Unho na kaha ki hum June se nahi kholenge. June ke baad yewa ke July ka bhi kuch pata nahi tha. Now they said that then uh, the schools will be reopened from August. Uske baad jo hai kahani chali gayi hai June, not June, actually January 2021. So we have no idea what would it take. Lekin humne ab tak yani do mahinon ke liye ye chiz jo hai wo set up ki hai. Ki hamare syllabus mein jo bhi chiz inshallah reh gayi thi, which were important much to go further in the next class. Inshallah hum usko cope up or cover karenge is session mein, in sessions mein. Theek hai. Achha, you were the only class, or you were the one, you were one of the classes, a guy that I had taken uh, in the vacations even, and we had enjoyed our classes very much. Ham logon ko bada maza aaya tha, karapun ko yaad ho. Theek hai, and we had talked about Wuthering Heights and that we have talked about application writing and that those who have those who had taken the classes, they had an idea and they have an idea about what it was and what it, it is. So, बिल्कुल वैसी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं. Kindly note down the syllabus that we are going to cover. In this session, uh, we are going to cover application writing, which is necessary as it will be appearing, uh, it will be coming your ninth and tenth examination. That's why very much necessary. Okay, we'll be covering application writing first, and we'll be covering essay writing, we'll be covering dialogue writing, we'll be covering kinds of sentences. Our next class will be about application writing, inshallah. Okay, if you guys have any questions concerning anything, kindly note it down. Or it, if it is that much uh, urgent for you all, to, so you can raise your hands. I can see your hands raising and I can answer your question. So what I was saying, the first thing is application writing. Second thing is essay writing. The third thing is dialogue writing. Four things is passages, and we're going to have a, a, a summary, a general look of what Wuthering Heights was. And uh, as you know, that uh, this zero term will be going till the end of the July, and an assessment will be held in the end of the session. But uh, in the middle of the session, we'll be uh, you guys will be taking assessments. Apko darmian mein bhi assessments dene honge, lekin jaise hamari classes mein hota tha, theek hai. So, jo jo cheez hai apne padhi hai aur jo humne padhi. Okay. So, today we are going to talk about Wuthering Heights. So, kindly go and fetch your Wuthering Heights, everyone. If you brought your Wuthering Heights, you guys can raise your hands and tell me everything in chats.
Okay, everyone, without any further ado, uh, let's begin uh, Wuthering Heights. I, I hope that you all have brought it. <clears throat> Alhamdulillah. We are going to start it with uh, chapter nine. Kindly confirm it whether we've done it or not. Chapter nine, Little Kathy and the death of Henle. We've done it, I think, if I'm not wrong. Allah kindly uh, confirm me that whether we have done it or not. Anyone can confirm it on the chats. Okay. Uh, so as we've done it, we're going to start chapter 10 of Wuthering Heights. Have you all opened your books? If, if yes, so kindly uh, raise your hands or you can say me on the chat. So um, without any further ado, I'm going to start it. Keep Cliff's plan. Okay, here we have, you, uh, 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 can you see the video? Yes, let's start with Heathcliff's plan. We've already done it. Uh, for those who have not done or have not uh, uh, in the classes, let me tell you that uh, chapter nine is all about, uh, okay, Little Kathy, the death of Hindley. It's about Heathcliff and the owner of the Wuthering Heights. Edgar with his Isabella, Kathy is uh, talking to her. Okay, I'm gonna uh, continue it from here. Kathy is talking to her. Uh, this background, I'm going to tell you a little bit about it. It's me, you take a Hindley. Hindley, I'm going to tell you Hindley was a character. What character is Hindley? Just say, what is it? Uh, Joke, father, sir, Kiska? Hereton, Kiska, father, sir? Hereton, father, sir, and was the brother of Isabella. जो के बैट में सारी चीज हार चुका था हीट क्लब से तो जब वो मरता है तो उसने इतना कर्ज लिया हुआ होता है किससे इतना कर्ज लिया हुआ होता है उसने हीट क्लब से कि वो फिर हिंडले की सारी जायदाद हीट क्लब की उठाती है ठीक है और फिर वो हेरटन के साथ वही सुलूक करता है हेरटन जो हिंडले का बेटा होता है हीट क्लब हेरटन के साथ वही सुलूक करता है जो कभी बचपन में उसके साथ हिंडले ने किया हुआ होता है ठीक है उसके बाद ये होता है कि एडगर विद इट्स इजाबेला एडगर जो है वो ईजाबेला से मिलता है देखिए आप माई ईजाबेला ही क्लिफ लिफ्ट आप लोगों को पता होगा जब ईजाबेला ही क्लिफ के साथ चली जाती है तो उसके बाद एडगर उसके अपने सारे ताल्लुक खत्म कर देता है लेकिन बाद में फिर उसका मैसेज आता है दैट uh, कि वो वहां से जा चुकी है और कहीं और चली गई है ठीक है अब क्या होता है अब एडगर uh, जो है वो ईजाबेला से मिलने जाता है देखिए क्या होता है Mrs. Isabella Heathcliff lived only about a dozen years after leaving her husband, like her brother. She did not have the strong health that is generally found in this area. I'm not certain what uh, her last illness was, but I think it was the same kind of fever that eventually killed her brother. Achha. It started slowly but could not be cured and so ended in death as the patient became weakened and weaker. <laughs> I'm not certain what her last illness was, but I think it was the same kind of fever. Okay? Uh, she, wrote to, uh, she wrote to tell her brother that she did not think she would live much longer. Achha, manne se pehle, jo Isabella hai, wo khat likhi. Aapko pata hoga ke wo Liverpool chali jati hai yaan se. Jib chhod kar jati hai, Wuthering Heights, wo Liverpool chali jati hai aur wahin rehti hai. Okay? To, uh, wahan se ye khat likhi hai apne bhai, uh, Adgar ko. Ke Adgar, uh, usse lagta tha that she won't live. She wrote to tell her brother that she did not think she would live much longer. She and she asked him to come to her if possible. She had a lot to say to him, and she especially wished to say goodbye to him and to give him her son, Linton. She hoped that he would look after Linton. She tried to convince herself that his father would have no wish to take on the worries of raising a child he obviously did not want nor love. 
अच्छा आप लोगों को पता होगा कि ईजा और हीथ क्लिप ने शादी तो कर ली होती है लेकिन वो शादी हीथ क्लिप रिवेंज के लिए करता है इससे वो शादी वो एडगर से रिवेंज के लिए करता है वो शादी ठीक है अच्छा इस वजह से वो उसने कभी मतलब उसको प्यार ही नहीं किया होता है वो यहाँ पे यही लिख रही है कि वो यानी कि ईजा बैला अपने भाई एडगर से मिलना चाहती थी ठीक है और वो ये चाहती थी कि वो उसके बेटी की कस्टडी ले ले लंटन यानी जो उसका बेटा है किसका बेटा है ईजा का बेटा है लंटन उसकी कस्टडी ले ले और कस्टडी लेने के बाद उसको रेज करे उसकी देखभाल करे उसकी परवरिश करे क्योंकि जो उसका असल बाप है असल बाप कौन है इसका हीथ क्लिफ उसे ना तो अपने बच्चे में कोई इंटरेस्ट था और ना ही वो इंटरेस्ट लेना चाहता था तो हुआ कुछ यू माई मैस्टर डिड नॉट हेजिटेट टू गो टू हर तो ये लिख कौन रहा है एक्चुअली नो दैट द स्टोरी टेला दैरेक्टर इज नैली तो नैली कह रही है कि माई मैस्टर यानी एडगर डिड नॉट हेजिटेट टू गो टू हर So he casually hated to leave home for ordinary things. He left. Uh, he left Kathy in my care while he was away. आप लोगों को याद होगा कि कैथरीन के death के बाद Kathy पैदा हुई थी और Kathy जो है अभी बड़ी हो रही है यहाँ पे ठीक है उसे घर से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं होती है और वो हमेशा घर पे ही रहती है. अगर उसे कहीं जाना होता था तो वो अपने father Edgar के साथ जाती थी क्यों? क्योंकि Edgar नहीं चाहता था कि उसकी बेटी Kathy जो है कभी भी heat cliff से किसी तरीके से contract में आए और या उससे मिले. ठ तो हुआ कुछ यूं वैसे तो बता रही है नैली नैरेटर जो है कि वैसे तो एडगर बहुत हेजिटेट करता था बाहर जाने में लेकिन कैथी से मिलने के लिए उसे हेजिटेशन नहीं ठीक है ही लेफ्ट कैथी इन माई केयर उसने सॉरी कैथी कह रहा हूँ अपनी बहन से मिलने जाने के लिए ईजा बेला से मिलने जाने के लिए उसे कोई हेजिटेशन नहीं उसने क्या किया कैथी को मेरे पास छोड़ा एंड रिपीटेड हिज ऑर्डर दैट शी मस्ट नॉट बी अलाउड आउट ऑन टू मूव और उसने अपनी एक बात को बार बार दोहराया और एक मुझे तनकीद की तमदीर की कि कुछ भी हो जाए कैथी को आपने मूर्स की तरफ नहीं जाने देना है क्योंकि आपको पता है मूर्स की तरफ कौन किसका गुजर होता था ही का ठीक है तो उसने कहा भाई मैं कैथी को तुम्हारे पास छोड़कर ईजा बैला के पास जा रहा हूँ ठीक है लेकिन तुम कैथी का पूरा ख्याल रखना क्योंकि आपको पता है उस जमाने में कैरेज में बहुत लंबे लंबे सफर होते थे लॉट ऑफ टाइम अगर आपको याद हो जब कहानी शुरू हुई थी तो जो हमारे पास जो हमारा मिस्टर अन शॉ थे वो भी सबसे पहले कहा गए थे बाहर गए थे ठीक अच्छा देखें क्या होता ही वाज अवे थ्री वीक्स फॉर द फर्स्ट टू डेज कैथी वाज टू सेट फॉर इधर रीडिंग और प्लेइंग अच्छा वो कितने दिनों के लिए चले गए थे बाहर वो गए थे तीन हफ्तों के लिए बिकॉज लिवरपूल वॉज क्वाइट फार अवे फ्रॉम दे शुरू शुरू में कुछ दिन तो कैथी ना तो पढ़ रही थी ना उसका पढ़ाई में दिल लग रहा था और वो अपने फादर के जाने पर क्योंकि जब से वो पैदा हुई थी अपने फादर से पहली मरतबा बिछड़ी थी इतनी दिनों के लिए ठीक है उसका दिल नहीं लग रहा था ही वाज अवे थ्री वीक्स फॉर द फर्स्ट टू डेज कैथी वाज टू सैट फॉर इधर रीडिंग और प्लेइंग एंड वाइल शी वाज लाइक दैट शी कॉज मी नो ट्रैवल एट ऑल आपको याद होगा कि कैथरीन इसकी मदर जब टेंशन में होती थी तो वो बहुत तहलका मचाती थी लेकिन कैथी उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं थी दैन This quiet behavior change. फिर ये quiet behavior change हुआ, and the child became impatient and bored. जाहिर सी बात है, अभी मिसाल ले लेता हूँ मैं भी कि कि आप लोग घर पे थे, शुरू शुरू में तो बिल्कुल picnic वाला माहौल था, जिसपे I'm talking about COVID-19. शुरू शुरू में picnic वाला माहौल था, आप लोग सब बड़े मजे कर रहे थे, खुश थे, लेकिन all in a sudden क्या हुआ? अच्छा शुरू में तो मजे मजे के खाने भी बन रहे हैं लेकिन जब एक्सटेंशन हुई तो ये जो हमारी हैप्पीनेस थी वो बोर्डम में फॉरेन चेंज हो गई जाहिर सी बात है इतना एक्सटेंसिव कुछ हो जाए तो इट सीम्स क्वाइट बोरिंग टू ऑल ऑफ अस एंड यू ऑल हैड बीन टू इट आप लोगों ने इस ट्रबल पीरियड ऑफ टाइम को अलहमदुल्ला गुजार लिया और अच्छे से आप गुजार रहे हैं खैर तो अब अब क्या होता है उसमें कि वो बोर हो जाती है बहुत ज्यादा जाहिर सी बात है बोर होने के बाद हम बेस ढूंढते हैं हाउ टू गेट आउट दिस बॉर्डम ऐसा नहीं है कि आपने जो है उस जमाने में कनौर था कनौर बनाया और बॉर्डम खत्म हो गया ठीक है Uh, उसने क्या किया आई ट्राइड अम्यूजिंग हर बाय लेटिंग हर राइड पोनी ठीक है अराउंड द प्रॉपर्टी तो वो क्या करती थी उसकी जो पोनी थी कैथी की उस कैथी की पोनी यानी ये छोटा सा घोड़ा उसे पोनी कहते हैं उस पोनी में उसे बिठा के क्या करती थी उसे चक्कर लगवाती थी इर्द गिर्द गिर्द ठीक है विच वॉज क्वाइट लार्ज और उस जगह पे जो प्रॉपर्टी थी उनकी जायदाद थी उस पर क्योंकि एक बहुत अच्छी खासी जायदाद थी समाइम्स यू डेट द सेम थिंग्स ऑन फूड कभी कभी वो पैदल भी एक करती थी इधर उधर घूमती रहती थी ठीक है एंड यूज टू कम बैक एंड मेक अप ऑल सोर्स ऑफ थिंग्स सीन इन हर ठीक है फिर वो आकर क्या करती थी सब कुछ बताती थी और भाई यहाँ वहां ये देखा ऐसा हुआ वैसा वन ऑल दैट 
it was something Kathy seemed to be like uh, the new amusement I had thought of, for she often remained out from breakfast until tea time. Achha. Usse kya lagta tha? It was summertime. Sorry. It was summertime. Uh, Kathy seemed to like the new amusement. Achha. Ab jo hai garmiyon ka mausam aa gaya tha, sardiyan khatm ho gayi thi. To uh, garmiyon ke mausam mein jo hai, Kathy, uh, achha. Kathy seemed to like the new amusement I had thought of. Uh, her she often remained out from breakfast until tea time. Yani ke wo subah nashta karke nikalti ghumne ke liye aur shaam ki chai ke waqt tak wo ghumti rehti thi. Aisa lagta tha, aisa malum hota tha ki Kathy ko ye bahut maza aata tha karne mein wo jo nayi amusement ya nayi tafri jo usne mil gayi thi yani ghumna phir. Ye kiska khayal tha? Nelly ka khayal tha ki wo enjoy kar rahi hai bahut zyada. Then the evenings were spent in telling her stories. Aur phir aakar wo shaam mein अपने पूरे दिन भर की कहानियां सुना दी आई डिड नॉट फियर दैट शी वुड गो आउटसाइड द गेट्स मुझे जरा भी डर नहीं था कि वो कभी भी गेट्स के बाहर जाएगी क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी यू नो दे वर ओपन अनलकीली आई वाज रॉन्ग अगर दरवाजा खुला भी हो तो उसे इतना भरोसा था कैथी पे कि वो बाहर नहीं जाएगी लेकिन कह रही अनलकीली ऐसा हो गया अनलकीली मैं रॉन्ग वन आफ्टरनून द नॉटी चाइल्ड डिड नॉट कम बैक फॉर हर टी एक शाम ऐसा हुआ कि जो शरारती बच्ची थी वो चाय के वक्त तक वापस घर नहीं आई आउट टू लुक फॉर हर एंड फाइनली डिस्कवर्ड हर वोथरिंग हार्ट्स यहाँ पे आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है वन ऑफ टू डू दॉटी चाइल्ड Okay. One afternoon, the naughty child did not come back for the her tea. I went out to look for her and finally discovered her at Buthering Heights. Is it because I was looking for her and I found her at Buthering Heights? Because there was a servant there, a woman whom I knew. So there was a servant who worked there, who knew Nelly. She told me that she was there for the Heathcliff and Joseph. 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 She was there for the Heathcliff Adagar did uh, no way wanted uh, Kathy to meet Heathcliff, but in the last year, when Bakri came, when Kathy came, when he was there, he was there. Look, Kathy is talking to her. Wow. I entered and saw the child who had caused me so much worry. Okay. And I was just in the office. Where was I? In Wuthering Heights. So I saw the child who had caused me so much worry. Okay. And I was just in the office. Okay, so I was telling you all, Arisha coming so late. Okay, fine. I entered and saw uh, the child who had caused me so much worry. She was seated by the fire, rocking herself in a little chair which had been her mother's when she had been a child. यानि वो बैठी हुई थी कुर्सी पे और rocking chair आपको पता है ना जो हिलती है उसमें झूला झूल रही थी. वो वही चेयर थी जो उसकी माँ की कुर्सी थी जब वो छोटी थी यानी कैथरीन जब छोटी थी उसी कुर्सी पे रॉकिंग चेयर पे झूला झूला करती थी शी परफेक्टली एट होम ऐसा लग रहा था वो अपने घर शी वाज लाफिंग एंड टॉकिंग टू हेरटन वो बैठी बातें कर रही थी हेरटन से और आपको याद होगा कि हेरटन किसकी कस्टडी में पूरी तौर पर पूरी तरह से ही हैज बिन दस्टडी ऑफ हीथ क्लिप और हीथ क्लिप आपको पता मॉन्स्टर है और वो हर चीज ऑन पर्पज करता है अपने मतलब के लिए करता है He was now a great strong lad of 18. अब हेरटन क्योंकि आपको पता है हेरटन बहुत छोटा था जब वो मतलब हेरटन बहुत पहले पैदा हुआ था जब मिसेस फ्रांसिस थी और कैथरीन की शादी भी नहीं हुई थी ठीक है अब हेरटन बड़ा हो गया है आपको याद होगा जब क्या कहते हैं कैथरीन ने क्या कहते हैं थप्पड़ मारा था ईजा बेला को तो उस वक्त हेरटन उनके पास था जो उनकी शादी से पहले की बात है ठीक है अब शादी भी हो गई और बहुत अरसे बाद ये जो है कैथरीन मर भी गई और कैथी पैदा हो गए तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है वो 
अब वो अठारह साल का एक नौजवान लड़का हो चुका था जो कि कैथरीन को घूर रहा था बहुत ही बेताबी से और हैरानगी से लिटल ऑफ वट शी सैड उससे बहुत कमी समझ में आ रही थी जो भी कैथरीन कहती थी बिकॉज शी स्पोक सो फास्ट क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी बोलती थी वेरी वेल मैस आई एक्सक्लाइन हाइडिंग माई जो एट फाइंडिंग अंडर स्टर्न फेस मैंने गुस्से वाला चेहरा बनाते हुए इस बात का जबकि मुझे इतमान हो गया था कि वो मुझे मिल गई है मैंने उसे डांटते हुए कहा दिस इज योर लास्ट राइट टिल योर फैदर कम्स बैक I'll not trust you to go out alone again. A naughty, naughty girl. Say क्या कहा कि ये आपकी आखरी राइट थी आपके फादर के आने से कबल. अब मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती मैं आपको बाहर अकेले जाने. Oh, ha, Alan. She cried happily, humping up and running to my side. And so you've discovered what I have been doing when I go out alone. Have you ever been here in your life before? वो क्या कह रही है? वो क्या थी नई बच्ची है वो कह रही है नैली से कि क्या कभी तुम यहाँ पे आई हो पहले मतलब उसे तो पता भी नहीं है कि वो पहले यहीं की नौकरानी थी बचपन उसने यहीं गुजारा खैर कहता अच्छा तो तुमने ढूंढ ही लिया कि मैं सुबह से शाम तक कहाँ रहती हूँ अच्छा ये बताओ तुम यहाँ पे कभी आई हो that on and come home at once. अच्छा उसने उनकी इन बातों का जवाब नहीं दिया सीन्स लाइक शी वॉज इग्नोरिंग हैली वॉज इग्नोरिंग खासी उसने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि अपनी टोपी पहनो और चलो मेरे साथ फौरन ऐसा I shall not be waiting to hear any more of your stories of where you've been. You've been very, very naughty, Miss Cassy. Remember that your father told me especially that you will not go outside the Grange, and now you've run off like this. Say, ka, ke main tumhari koi bhi kahani nahi sunna chahti hu, theek hai? Or aap sida sida ghar chale. Aapne acha. Aap bahut zyada shirarti ho gayi, Miss Cassy, aur aap ye mat bhoolein ki aapne aapke father ne kya kaha tha ki main aapko Grange se bahar na jaane do. ठीक है अब क्या होता है व्हाट हैव आई डन शी सॉफ्ट अच्छा सॉफ्ट का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा अल्लाह जैसे रोती है ना आ, दोनों हाथ चेहरे पे रख के और आंसू निकल रहे होते हैं दैट्स व्हाट सॉबिंग है व्हाट हैव आई डन शी सॉफ्ट इंस्टेंटली आप सेड पापा डिडंट टेल मी अलन शर्ली ही वोंट स्कोल्ड मी वो क्या कहती है पापा डिडंट टेल मी अलन शर्ली ही वोंट स्कोल्ड मी सो पापा ने तो ऐसा नहीं कहा था मुझे कुछ वो तो मुझे नहीं डांटेंगे काम काम आई सेड स्टॉप दैट क्राइंग Oh really? You are thirteen years old and crying like a baby. But are you thirteen years old? But you are crying like a baby. But are you thirteen years old? But you are crying like a baby. But are you thirteen years old? But you are crying like a baby. But are you thirteen years old? But you are crying like a baby. But are you thirteen years old? But you are crying like a baby. But are you thirteen years old? But you are crying like a baby. But are you What have happened? ओके नाउ सॉरी देयर वर एन इशू तो वो क्या कहती है डोंट बी हार्ड ऑन द चाइल्ड एलन डीन कौन कहता है हमारी एक सर्वेंट होती है वो कहती है डोंट बी टू हार्ड ऑन द चाइल्ड एलन डीन सेड द सर्वेंट वी मेड हर स्टॉप शी वांटेड टू गो हमने इसे रोका था वो तो जाना चाहती थी आई वाज अफ्रेड दैट यू वुडंट लाइक दैट इट वाज इट इज सो वाइल्ड अप देयर इन दोस हिल्स सो कहा मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें आई वाज अफ्रेड दैट यू वुड यू वुडंट लाइक दैट मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा जब भी मैंने उसे जाने नहीं दिया अकेले वहां पर सो वाइल्ड अपर एन दोज हिल्स इसलिए हम वेट करते रहे कि तुम हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाओगे हेरटन ड्यूरिंग दिस स्पीच विद हैंड्स इन पॉकेट्स टू ऑकवर्ड टू स्पीक हेरटन समझ नहीं पा रहा था उसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना और वो खामोशी से जो है वो खड़ा हुआ था ठीक है He looked as if he was not pleased to see me breaking uh, in on his friendly conversations with Kathy. ऐसा लग रहा था उसे देखकर के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि नैली ने किस तरीके से आकर उसके और उसकी दोस्त की बातों को क्या कर दिया खराब कर दिया खैर तो वो क्या कहती है कहती गुस्से में वी मस्ट गो होम कैफी आई सर इट विल बी डार्क इन टेन मिनट्स वे इज ये फोन वो क्या कहती है दस मिनट में अंधेरा हो जाएगा हमें अब निकलना चाहिए कहा है तुम्हारा घोड़ा 
It is in the stables. She answered and turned uh, to Hareton, please get my horse for me. ठीक है वो ये कहते हुए हेरटन की तरफ देखती है और जाकर कहती है कि जाओ मेरा घोड़ा ला दो मुझे सपोज शी थॉट हिम टू बी अ वर्किंग लैड बट इन एनी केस हेरटन ऑब्जेक्टेड टू हर अ टोन ऑफ वॉइस फॉर ही ग्रीव एंग्री अच्छा ऐसा लग रहा था कि वो कोई नौकर हो यानी कि कैसी का नौकर हो हेरटन लेकिन फिर भी वो गया लेने के लिए उससे फिर अच्छा वो गया लेने के लिए घोड़ा लेकिन उसने जिस टोन में उससे बात की थी वो नाराज हो गया वो सुनकर ठीक है A lot be treated as your servant. Be sh- he shot Kathy with astonishment. She did not know that he was her cousin. ठीक है अच्छा उसने क्या कहा मैं तुम मुझे I'll not be treated as your servant. मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ क्योंकि Kathy को तो पता ही नहीं था कि वो कौन है उसका servant है वो तो समझ रही थी कि वो उस घर का servant है अलग है वो servant नहीं था वो उस घर का कभी मालिक था मालिक का बेटा था और दूसरी बात ये कि वो Kathy का cousin था but she did not know. अब क्या होता है देखें यहाँ तक तो ये कहानी चल रही है कि लिंटन गया हुआ लिंटन कह रहा एडगर गया हुआ है इजाबेला के बेटे को लेने के लिए ये बैकग्राउंड बताया जा रहा था जब एडगर गया हुआ था लिंटन को लेने के लिए यहाँ पे क्या चल रहा था थ्रश क्रॉस रेंज में अब देखें वहां क्या होता है लेटर एच डिन ब्लैक अनाउंस डे वेन माई मास्टर वुड रिटर्न यानी कि एक खत आया जिसमें बताया गया कि मास्टर कब वापस आएंगे यानी कि एडगर कब वापस आ रहा है इजाबेला वॉज डेड इजाबेला मर चुकी थी He wrote to me to tell me of the fact, and that he would be returning with his nephew Linton. उसने बताया मुझे ये सब ठीक है और उसने ये भी बताया कि वो वापसी में अपने भांजे को लेकर आएगा जिसका नाम लिंटन है. अब ये कौन है? मैं आपको बता देता हूँ जरा कहानी. Hilton है Hindle का बेटा. सही है? Kathy है Edgar और Catherine की बेटी और Isabella और Heathcliff का जो बेटा है उसका नाम है Linton. तो अब यहाँ पे तीन नए कैरेक्टर हैं सबसे बड़ा हेरटन है 18 साल का अच्छा उसके बाद नेली है कैथरीन है 13 साल की अब लिंटन के बारे में देखते हैं टोल मी टू मेक अ रूम रेडी फॉर द न्यू अराइवल उसने मुझे कहा यानी कि मास्टर ने कहा कि कमरा उसके लिए तैयार किया जाए कहती वॉज फुल ऑफ जॉय एट द आइडिया ऑफ वेलकमिंग अर फादर बैक कहती बहुत खुश थी इस खबर से कि उनके उसके फादर वापस आ रहे हैं सींग है रियल कजन और वो पहली मरतबा अपने किसी कजन से मिलेगी क्योंकि वो हमेशा घर पर रहती थी कॉल है इवनिंग ऑफ देर एक्सपेक्टेड अराइवल केम आखिर वो शाम आ गई जब वो आने वाले थे अच्छा वो मुझे ले गई हाथ पकड़कर उस तरफ और दरवाजे के साथ ही वो वहां बैठ गई फुटपाथ पर और घास पर और इंतजार करने लगी कि कब उसके फादर आएंगे पहले तो वो शुरू शुरू में पेशेंटली वेट करती रही बट शी कट नॉट बी स्टिल फॉर अ मेहनत लेकिन वो कभी भी टेकती नहीं थी कभी इधर कभी उधर लेंथ ऑफ वेटिंग हाउस हुआ बिलाकर उसका इंतजार खत्म हुआ विच कुड हेयर अ कैरेज कमिंग अप द रोड हमें हमने आवाज सुनी कि रोड से कैरेज आ रहा था एज सून एज शी सो हर फादर्स फेस लुकिंग फ्रॉम द विंडो ऑफ द कैरेज शी क्राइड आउट विद हैप्पीनेस एंड स्ट्रेचड अप हर आर्म्स जैसे ही उसने देखा कि उसके फादर ने कैरेज से चेहरा बाहर निकाला है वो देखकर खिल उठी और क्या किया अपनी बाहें फैलाई और जाकर अपने फादर को वेलकम किया ही गोर आउट क्विकली नियरली एज ईयर एज शी वॉज वाल दे वर ग्रीटिंग ईच अदर अच्छा वो भी वैसे ही बाहर आया जैसे मतलब जाहिर सी बात अपनी बेटी से मिलकर खुशी हो रही थी बहुत टाइम बाद जब ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे मैंने जल्दी से अंदर झांका के कैरेज के अंदर लिंटन को देखने के लिए आज देखें लिंटन को के बारे में बताया जा रहा है कि लिंटन कैसा था ठीक है ही वॉज अस्लीप इन अ कॉर्नर वो कहीं कोने में सो रहा था रैप्ड इन अ वॉर्म ब्लैंकेट एज इफ इट वॉज विंटर ही वॉज अ पेल वीक लुकिंग बॉय ठीक है आप लोगों को याद होगा गर्मियां आ चुकी थी लेकिन अभी भी वो किसमें कंबल में लिपटा हुआ था इसका मतलब ये है कि वो बहुत कमजोर था इस वजह से वो कंबल से लिपटा हुआ था लिंटन वॉज वेरी वीक फ्रॉम द जर्नी ठीक है यानी कि वो बचपन से ही बहुत कमजोर था एंड सैड बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हिज मादर और अपनी माँ के बनने के बाद और ज्यादा सैड भी हो गया था तो पहले तो ये वीक भी था ऊपर से सैड होने के बाद और वीक हो गया था वे कैरेड हिम इन टू द हाउस एंड पुट हिम ऑन द सोफा Kathy brought him some tea and seat by um, and sat by his side. She stroked his hair and kissed his cheek. उसने उसके बाल सवारे ठीक है and kissed his cheek and offered him tea in the saucer like a baby. और उसे saucer यानी तश्तरी होती है ना saucer उसमें चाय दी जैसे किसी बच्चे को दी जाती है. This pleased him for he was not much better than one. ठीक है this pleased him for he was not much better than one. अच्छा उसे ये सब इन चीजों की खुशी हुई कि उसका कोई ख्याल रख रहा है. ठीक है। he did not stay stay with us for long. however, Joseph came that evening and said Heathcliff had sent him to fetch his son. 
अच्छा लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि ये खबर जो है वो मिल गई किसको ये खबर मिल गई ये खबर मिल गई किसको हीथ क्लिफ को कि उसका बेटा आ रहा है लंडन क्योंकि उसे कभी वो पहले मिला नहीं था तो उसने क्या किया जो जोजेफ वहां होता था क्या कहते हैं वर्सरिंग हाइट्स में उसको भेजा कि जाओ जाकर मेरे बेटे को ले आओ ठीक है He would not let him go to uh, go that night. So Joseph said he clip would come the next morning to fetch him himself. उसने कहा यानी कि उन लो, उन लोगों ने जवाब दिया ऐड करने के हम इसे रात आज रात को ही जाने दे सकते उसने कहा ठीक है कल सुबह ही क्लिप आकर खुद ही ले जाएगा इसे. To prevent this from happening, Ada told me to take the boy to his nephew a new home early in the morning. उसने कहा कि इन इन चीजों से बचने के लिए कि वो ही क्लिप और uh, उसकी मुलाकात ना हो किसकी मुलाकात ना हो ही क्लिप और कैथी की मुलाकात ना हो उसने कहा एडगन नैली को कि वो सुबह सवेरी उनको लेकर यहाँ से चला गया ठीक है उसको लेकर यानी कि लिंटन को लेकर हाइट्स चला गया ठीक है ही कुड गो ऑन कैथी पोनी ही एडेड एज वे एज वी शैल नॉट बी एबल टू हेल्प हिम फर्दर इन एनी वे गुड और बैड यू मस्ट नॉट टेल माई डॉटर वेर ही हैज गॉन अच्छा वो चाहे तो कैथी की पोनी लेकर जा सकता है लेकिन इससे ज्यादा हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते ठीक है हम चाहें या ना चाहें अच्छे बुरे तरीके से हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते ठीक है और मेरी बेटी को हर किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए कि उसका उसका जो कजन है वो अचानक कहाँ चला गया टेल हर हिज फादर सेंट फॉर हेम सडनली उससे बस इतना बता देना की उसके वालद ने उसे बुलाया था और उसे फॉरन ही जाना पड़ा अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग लेंटन वॉज एस्टॉनिश टू बी इन फॉर्म दैट ही मस्ट गेट रेडी फॉर सम मोर ट्रेवलिंग Who is my father? He asked, not understanding. Mother never told me I had a father. वो क्या कहता है? अच्छा मेरा बाप है कौन? क्योंकि early next morning में लिंटन को बहुत हैरान हैरानगी थी कि वो इतनी दूर से यहाँ सफर करके आया था और फिर सुबह से मेरे उसे दोबारा सफर करना पड़ रहा था अच्छा और उसे तैयार होना पड़ रहा था travelling के लिए जो चीज़ उसे पसंद नहीं आ रही थी तो पूछता कौन है मेरा father आखिर ठीक है और मेरी माँ तो कभी नहीं बताया कि मेरा कोई father है वायरल माधर ही and he lived together as other people do acha kyun wo dusron ki tarah ek sath nahi rehte jaise meri mother jaise dusron ke mother aur father ek sath rehte i could not answer his questions mere paas unke uske sawalon ka kuch bhi jawab nahi tha so i tried to talk to him about the new place he was going to lehaza maine usse baat nahi shuru kar di ki wo kahan ja raha hai wo jagah kaisi and all that he seemed quite interested once we had started on our journey acha jab maine usse batana shuru kiya ye sab to usse bahut dilchaspi hui ye sab dekh kar theek hai और उसकी जो उसके सवालत इतने दरख्त नहीं है वहां पर मैंने जवाब दिया And the boy was fully occupied with his own thoughts for the rest of the ride. I hope that this is uh, enough for today's session.